உலக புகழ்பெற்ற கன்னியாகுமரி மூன்று கடல்கள் கூடும் ஞான பூமி இந்த முத்துக்கடல் ஓரத்திலே நித்தம் தவம் செய்கிறாள் கன்னியாக குமரி இவ்வூருக்கு அருகாமையிலே ஓர் அழகான கிராமம் சுச்சிந்தரம் பண்ணிய பாவம் தீர இந்திரன் மும்மூர்த்திகளை எண்ணி தவமிருந்து சாப விமோச்சனம் அடைந்த புண்ணிய சித்திரம் இந்த சுச்சிந்திரம் இந்திரன் சுகப்பட்டதால் இவ்வூருக்கு பெயர் சுச்சி இந்திர பட்டினம் சுச்சிந்திர பட்டினம் இந்திரனுக்கு காட்சி தரும் பொருட்டு சிவன் விஷ்ணு பிரம்மா ஆகிய மும்மூர்த்திகளும் ஒரே நேரத்தில் தோன்றியதால் மும்மூர்த்திகளையும் ஒரே உருவத்தில் அமைத்து மூலவராக வழிபட்டு வருகிறார்கள் மூலவரின் திருநாமம் தானு மால் அயன் ஒரு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த ஊரில் வில்லிப்பிள்ளை என்று ஒரு மிருதங்க வித்வான் வாழ்ந்தார் இந்த கோவிலில் இருக்கும் கொன்றை மரத்தில் கனியாத வாழைத்தாரை கட்டி வைத்து அதன் கீழ் அமர்ந்து மிருதங்கம் வாசித்தார் அந்த நாத ஓசையில் காய்கள் கனிந்தன கனிந்த காய்கள் உதிர்ந்தன அவருக்கு மிருதங்க சக்கரவர்த்தி என்ற பட்டமும் மன்னரால் வழங்கப்பட்டது இந்த இடத்த என்னைக்கு நீ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஏமா தங்கத்தை உரைச்சு பார்க்கற மாதிரி தரமுள்ள மிருதங்க விதானங்களே எல்லாம் இங்க வாசிக்க வைப்பாங்க நானூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இதே இடத்துல ஒரு தார் வாழைக்காய மேல கட்டி வச்சு அதுக்கு கீழே உட்கார்ந்து மிருதங்கம் வாசிப்பாங்க அந்த நாத ஓசையிலேயே காய் கனிஞ்சு கீழே விழணும் விழுந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட வித்வானுங்களுக்கு தான் மிருதங்க சக்கரவர்த்தின்னு பட்டம் கொடுத்திருக்காங்க அந்த பரம்பரையில வந்தவங்க தான் உங்க தாத்தா உங்க அப்பா அப்படின்னா அப்பாவும் காய கனிய வச்சாரா ஆமா அதனாலதான் மிருதங்க சக்கரவர்த்தின்னு அவருக்கு பட்டம் கொடுத்திருக்காங்க அம்மா அப்ப நான் எப்பமா சக்கரவர்த்தி ஆகுறது காலமரம் வா ஆஞ்சநேய மகாவீரோ ஹனுமதே மாருதாத்மஜாதேவி முத்ரா பிரதாய என்ன இளவரு சுராட வந்திருக்கே சக்கரவர்த்தியார் வல்லிய கன்னியாகுமரி கோவில்ல அவருக்கு ஆஸ்தான வித்வான் பட்டம் கொடுத்து பாராட்டு விழா நடத்துறாங்க அதுக்காக போயிருக்காரு இசையிலே 
లయం పిత రాగం మాద తాయి కొంచెం కుర్చం చేయాలని మన్నిపా అప్ప అడిపా లయత్తిలే తెసగినా తప్ప ముడియాదు ఇంద లయత్తిలే నిగ నిగ అరుణ్ పెరుం జ్ఞానియాగ వెలంగివరు అరుణినాల స్వామి నూతి ఒట్టి తాళం గలిగిన తిరుపూడిలే పార్కల అప్పటి వెడి వెడియాగ వందే అంత మృదంగ కలికే ఆది ముదల్వర్ నందియం పెరుమా నందియం పెరుమా మృదంగత్తై ఉలగత్తికి తందవర్ శివపెరుమా నడన ఆడిన రోజు నారాయణర్ మృదంగం ఆయించారు అంత పరంపరలే వందవర్ నా సుశీంధరం విన్ని పిల్లేవర్ అవర్గా దైవత్తోడు ఈడుబట్టి తన్నుడయే లయం ఎంద్రే మృదంగత్తినాలే కాయ కనియాకి ఉదిర వైత్తవర్ అంత పరంపరలే వందవర్ సుశీంధరు సుప్పయ్య పిల్లేవర్ మిగత్తిరంద పెరు పొలవర్ ఎల్లారు అందా పలరువారు విద్యకి అడగి వినయం తెలివే విద్య అందువనే మంద కనవందు ఇంత విద్యయల్లా ఇరవైవని కూరి యా మోదీయ కల్వియం ఎమ్మరివం తానే తెరవేలవర్ తందది అరుణగిరి అల్ల ఆండవన్ తంద కలి ఆండవనికి అర్పణ మన్న వేండు నాందోన్ తెలియ విద్వాన్ అంటే ఇరుమాం తిరిక కూడా ఇరుమాం దేవన ఉలగత్తి కీళ్ళ విడుదు ఇరుమాపే కూడాదు కన్యాకుమారి కోయిలే ఆస్థాన విద్వానాగే తమది మృదంగ చక్రవర్తి దుప్పయ్య పిల్లలను నియమించిన పత్తి పారాటి అవరి పెరుమై పడితి అవర్ నేరం నేర ఇంత విద్యలే చక్రవర్తియాగ విడంగ వేండు మంది వాడ్తి పల్లాండు పల్లాండు వాడుగా 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 ఎంది ఎంగిన నరింద ఆండవనే వేండి వాడ్తిగింది మృదంగ చక్రవర్తి వారియార్ స్వామి అవర్గులకు పెరియోర్గులకుకుం తాయిమార్గులకుకుం ఎనుడయ నందికలంద వణకం ఎనకు మేడయిల పేస్ తెరియా స్వామి ఇంద కన్యాకుమరి కోవిలిలే ఆస్థాన విద్వానాగ నమ్మడయ మాబరం మేదై నీడామంగలం నీలగంట బాహోదర అవర్గిల్ తలేవరాగిరుందారగిల్ కురితలేల పరంగాయ వచ్చ మరి ఇదికి తలేవన ఆకిరుగరాంగ ఎనుడే ఉయిరుళ్ళ వరక్యం నా ఇదికి నంది ఉళ్ళవన ఆకరే ఎనకు కుడుత్త నీకు కుడుత్త పొరుపే నిత్యమాన నరవేత్వేంగర ఉరుదియ సొల్లిగిట్టు ఒంగగిట్టేంది విడై పత్తికరే వణక ఏటిరుందా <laughs> 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 ఇంద పదవియ ఎన్నడతల్ ఒప్పడతిరుకారల సొన్నానే అదకి ఎన్నడా అర్థం సొన్నా తామే పురియం ఎం పేర్ల నంబికె పోయి అవం పేర్ల నంబికె వెచ్చి పదవియ ఒప్పడచిటదాక సొల్లామ సొల్లిటా ఉంగల కొల్లామ కొనుటా ఉంగ నలమేల నా ఇరుందా నాక పుడిగిటి శత్రుపే అందమడిలే మనసిని తంగ రోసం వరం నాక నామ ఏండా పుడిగికణ ఆల్ వచ్చి పుడుంగలాంగ్రింగలా డే అవ నాక ఎంగ ఎప్ప అడకణొని ఎనకు తెలియుండా నింగి తెలియింగ నింగి తెలియింగ అడుపులో 
மரியாதைத்தன <laughs> 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 தெரிய நாதத்துல வித்வானாக்கு நினைச்சு நம்பி கழுத்தை நீட்டினேன் அப்புறமா அவளை தெரிஞ்சுது வெட்டா உதர ஒத்து இந்த ஒத்து உதர உரை கட்டிக்கிட்டதுக்கு ஒரு பலூன் உதர உரை கட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் நீ மாத்திர என்னடி ஏன் எனக்கு என்ன நான் பொண்ணு பார்க்க வரும்போது பொல்ல பக்கம் தையா தக்கான்னு புதிச்சுக்கிட்டு இருந்த இடுப்புக்கு மேலதான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ நீ பெரிய பரதநாட்டிய வித்துவை நினைச்சு ஆசைப்பட்டு உன்ன நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நீ சாணி மிதிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னு சாணி மிதிக்கிற பரம்பரையில பிறந்துட்டு சவுடால அடிக்கிற நீ ஆமா நாங்க சாணி மிதிக்கிற பரம்பரை தான் சாணி மிதிக்கிற பரம்பரையில இருந்து தான் நாற்பது பவுன் நகையும் நாலு ஏக்கர் நிலமும் கொண்டு வந்தேன் அதை வச்சு தின்னுக்கிட்டு திமுற என்ன வந்துருக்கு திமுறு எங்க பரம்பரையை நீங்க கேவலமா பேசினதுக்கு எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி யார் அந்த பெரிய சாணி கிட்டயா ஆமா அதே சாணியை சட்டியில வச்சு உங்க தலையில நான் சமக்க வைக்கல நான் சாணி வியாபாரி சடையாண்டி மக இல்ல மிருதங்கி <laughs> நீ நாரி நரங்கொலஞ்சி நாய் படாத பாடுபட்டு ரஞ்சிதா ரஞ்சிதா கெஞ்சிக்கிட்டு என்ன தேடி நீ நாகர் கோயிலுக்கு வரல நான் சாணி வியாபாரி தடையாண்டி மக இல்ல அடியே சாணி நீ சிரிப்பா சிரிச்சு இந்த ஒத்த தேடி வரல நான் ராஜரத்தனம் இல்ல தேர்ல எல்லாம் ஒண்ணு குறை சொல்லல ராஜரத்தனம் நாதசுர சக்கர வச்சு ஒத்து ஆத்தா ஐதா இந்த ஆளு எப்ப பார்த்தாலும் என்ன சாணி பரம்பரை சாணி பரம்பரைன்னு சொல்றாரு நான் சாணி பரம்பரைன்னு தெரிஞ்சானே இந்த ஆளு என்ன கட்டிக்கிட்டாரு புஷர போய் அந்த ஆளு இந்தாளு நான் சொல்றேன் அதையாவது சொல்றேன் நாரா பத்த தப்பா நினைக்க மாட்டாங்க அது அந்தாலும் தெரிய மாட்டேங்குதே எப்ப பார்த்தாலும் கைய ஓங்குறாரு நான் கைய ஓங்குறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் சக்கரவர்த்தி நான் கைய ஓங்கி பல வருஷம் ஆச்சு இவ போய் சொல்றா சாணி பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா ஓங்க முன்னாடி என்ன சாணினு ஒத்து சாணி புருஷம் முண்டாடி சண்டேனா வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும் குப்பை கொண்டாந்து வீதியில கொட்டற மாதிரி குடும்பமானத்தை தெருவிலே கொட்டாது அது அவகிட்ட சொல்லுங்க சாணி ஒத்துக்கிட்ட சொல்லுங்க சாணி கிட்ட சொல்லுங்க சாணி இனிமே ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டிங்க நீ சாணி மிதிக்கணும் இவ ஒத்து ஊதுற ஐயோ ஐயோ வாய் சும்மா இருக்காதே போய் ஊது பா சா தக்கவ சொல்லிட்டாரு வாய் போய் ஊது வா நான் போய் விளையாடுறேன் சரியான இப்படி கஷ்டமா இருந்ததா வண்டி தான் ஓடிச்சு நான் ஓடல எனக்கு என்ன கஷ்டம் நீ சௌரிய மார்க்கில நீங்க இருக்கும்போது எனக்கு என்ன கர பதிலுக்கு பதிலா எனக்கு <laughs> 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 வெளியூர் போயிட்டு வர்றேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் எனக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க கேட்டிருக்கியா நானும் இத்தனை வருஷமா உங்களுக்கு சமைச்சு போடுறேன் ஒரு நாளாவது இன்னது சமைச்சு போடுன்னு நீங்க எங்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்களா உனக்கு தான் ருசி தெரியுமே உங்களுக்கு தான் என் மனசு புரியுமே வெளியூர் போயிட்டு வர புருஷன் சௌக்கியமா வந்திருக்காரான்னு பாக்குறவோ சம்சாரி பொருளை கொண்டு வந்திருக்காரான்னு கேட்கிறவோ வியாபாரி பலே பலே உன்னுடைய இந்த பொன்னான வார்த்தைக்காக கண்டிப்பா ஒண்ணு கொடுத்தே தீரணும் பக்கத்துல வா என்ன வாங்க உங்களுக்கு 
உங்களுக்கு போத்தின பொன்னாடியே உனக்கு எனக்கு தனியா பிரிக்காத வழியுமே நமக்கு போத்துறதுன்னு சொல்லு நீ இல்லைன்னா வாழ்க்கையில எனக்கு இவ்வளவு பேரும் புகழ் கிடைச்சிருக்குமா ஒருத்தனுக்கு அழகான மனைவி வாய்ச்சி பிரயோஜனம் இல்லை அவளே அருமையான ரசியா உணர்ந்துட்டா ஒரு கலைஞருக்கு அதை விட என்ன பாக்க வேணும்னு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால என்ன ஜெயிக்கணும்னு திட்டம் போட்டு மேடைக்கு வந்தவல்ல நீ உங்க மேல பொறாமப்பட்ட அத்தனை பாகவதர்களும் ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு பொண்ணை வச்சே உங்களை மட்டும் தட்டும் நினைச்சாங்க நிறைய பணத்தை கொடுத்து எங்க அப்பாவையும் சம்மதிக்க வச்சுட்டாங்க நானும் உங்களை ஜெயிக்கணுங்கிற முடிவோடு தான் மேடைக்கு வந்தேன் ஆனா
இதுல யாரு ஜெயிச்சது வீட்டுக்கு வந்த புருஷன் அன்பா ஆசையா எப்படி நடத்தணும் தங்கச்சி கிட்ட தெரிஞ்சுக்கோ அவங்க அன்பா ஆசையா வரவே இருக்கிறாங்க வெளியூர்ல இருந்து வரும்போதெல்லாம் புதுசா நக புதுசு புதுசா புடவை போற இடத்துல இருந்து எல்லாம் பொன்னாடை எல்லாம் வாங்கிட்டு வர்றாங்க நீ என்ன வாங்கிட்டு வர்ற பொன்னாடை பல்ல உடைச்சிருவேன் சண்டை தீர்த்து வச்சுட்டு வந்த மறுபடியும் இல்ல சண்டை இப்ப இருக்காங்க நீங்க நாங்க வந்த விஷயமே வேறங்க சொல்லு உங்க பையன் கண்ணனும் என் பையன் அண்ணனும் நம்ம ரெண்டு பேர் பையன்களும் கோயில கலாட்டா பண்றாங்க மஞ்சள் ஏறம் காட்டுதா இது பழுக்கிறதுக்குள்ள நான் பருத்துறவும் போல இருக்குதா இன்னும் வேகமா அடிச்சா பழுத்துருண்டா பாத்தீங்களா அண்ணா என்னடா அது அப்பா நான் மிருதங்க வாசிச்சு காய கனிய வைக்க போறேன்பா அட மக்கு காய கனிய வைக்கிறதுக்கு மீன் பிடிக்கிறான் டேய் காய கனிய வைக்கிறதுன்னா கொடாப்புல போட்டு புகைய வச்சு ஊதணும் இந்த ஊதற பத்தி உங்களை விட்டு போகாது உனக்கு முறப்படி சொல்லி கொடுக்கிறேன் என்ன தெரியுது உங்க ஆசையை நான் மதிக்கிறேன் ஆனா அதே நேரத்தில் பாடுறவங்களுடைய விருப்பம் என்னாங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப கச்சேரின்னு வந்துருச்சுனாக்க எனக்கு திறமை இருக்கு என்னுடைய திறமையை நான் காட்டுறேன் உடனே ஜனங்க என்ன பண்றாங்க கை தட்டுறாங்க மாலை போடுறாங்க இது பாடுறவங்களுக்கு நம்ம மேல கொஞ்சம் வருத்தம் வந்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நீலகண்ட அண்ணாவுக்கு நான் வகித்த அந்த ஆஸ்தான வித்வான் பதவிய நான் பறிச்சுக்கிட்டனோன் என் மேல கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கார் இந்த நேரத்துல நாங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்கணுமா உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா சங்கீத போஷத்தை மாத்தி நாங்க வேற வித்வானை ஏற்பாடு பண்றோம் ஈஸ்வரா 
காரியத்தை கெடுத்திக்க போங்க எரியிற நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துற மாதிரி இருக்குது தாராளமா நீலகண்டனாவே பாடட்டும் அவரை பத்தி நான் குறை சொல்லல என்னுடைய நிலைமைய சொன்னேன் உங்க பேரை போட்டதான் லட்ச லட்சமா வசூல் ஆகும் தயவு செஞ்சு மாட்டேன்னு சொல்லிடாதீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது தர்ம சங்கடமான நிலைமை சரி சரி மேலிடத்து உத்தரவு உண்டாச்சு சரி போற பிரதான வித்வான் எனக்கு பேனர் இல்ல என் பேரை வேற கீழே எழுதிருக்கீங்க போய் போய் சாதாரண மிருதங்க காரனுக்கு இவ்வளவு பெரிய விளம்பரமா சார் உங்களை ஊருக்கு அனுப்பவா மேல விருது ஊருக்கு போக மாட்டோமா அது இல்லையா அவர் படத்தையும் பேரையும் பெருசா போட்டாதான் எங்களுக்கு வசூல் ஆகும் உங்களுக்கும் பணம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சுப்பையா உங்க கிட்ட சொல்ல சொன்னானா நீங்க அவரை ரொம்ப தப்பா இட போறீங்க கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல ரெஸ்ட் எடுத்துங்க பேனருக்கு மாலை போடல நான் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் வாங்க பேனரே அவ்வளவு பிரிச்சு இதுல மாலை வேறையா எங்க இதுக்கப்புறம் நாம் இந்த ஊர்ல இருந்து கச்சேரி பண்ணணுமா திரும்பி போயிருவோமே நாம ஏண்டா திரும்பி போகணும் இனிமே அந்த சுப்பையன கச்சேரிக்கே வர விடாம செய்ய ஒரு திட்டத்தோட தான் வந்திருக்கிறேன் என்னது காவாலிய வர சொல்லி இருந்தேனே எங்க அவன் காவாலி கல்லுங்க சரமாரியா பறக்கணும் அவனுடைய பத்து விரலும் பஞ்சா நசுங்கணும் காலே ஒரு சாமி கச்சு நான் முடிச்சிடுறேன்
மணி குயில் பாட மத்தளம் ஏது வண்டி நம் பாட மேளங்கள் ஏது ரிரி ககா பப்பா திரி சசா பணத்தை திருப்பி என்ன கல்லாறு அடிக்க வச்சு விட்டானே 
இவர் யாரு இசைச்சங்கத்துக்கே தலைவர் தலைவரையே கல்லா வெடிக்கிறது அனியா இல்லையா இந்த அவமானத்துக்கு சங்கம் என்ன பதில் சொல்ல போகுது நான் ஒன்னும் ஆத்திரமா பேசல நம்ம எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நான் பேசுறேன் இன்னைக்கு எனக்கு நடந்தது நாளைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் நடக்கலாம் இல்லையா உடனே சபையை கூட்டி நான் சொன்னபடி அவனுக்கு எதிராக தீர்மானத்தை கொண்டு வரணும் அவன் பேர்ல நடவடிக்கை எடுக்கணும் இல்ல சங்க தலைவர் பதவியை நான் ராஜினாமா பண்ணிடுவேன் இதை பத்தி கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கு அவர் பக்கத்து நியாயத்தையும் கேட்கணும் இல்ல கரெக்டா சொன்னீங்க ரெண்டு பக்கமும் தீர விசாரிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் நல்லா யோசிச்சு நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வாங்க விசாரிக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை தீர்மானம் ஏதாவதாக நிறைவேற்றப்பட்டது நீங்களுக்கு <laughs> 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 அதே மாதிரி கலையன் தன்னுடைய திறமை காட்டுறேன்னா கலை வரலாறு நீங்க சொல்றது அவ்வளவு உண்மைதாங்க ஆனா புழப்ப பாதிக்குத காத்துள்ள போதே தூத்தி நாலு கால் சம்பாதிக்க வேணாங்களா காசு பெரிய காசு வெறும் காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு மட்டும் எங்க அப்பா இந்த தொழில் எனக்கு கத்து கொடுக்கற முதல் முதல்ல அவர் இந்த முருகத்தை எடுத்து கையில கொடுக்கும் போது என்ன தெரியுமா சொன்னாரு ஏ மகனே என் தாயை கையில கொடுக்க என்னார் கலையை தன்னுடைய தாயின்னு சொன்னார் அதுக்கு என்னடா அர்த்தம் அது தெரிஞ்ச நான் எங்க இன்னும் ஒத்து ஊதிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்களே சொல்லுங்க கண்ணு குட்டி முட்டை முட்டை எப்படி தாய்ப்பசு மடியில பால் சுரக்குதோ அதே மாதிரி ரசிகர்கள் கை தட்ட தட்ட அவர்கள் தலைப்பசி தீர்வ வரைக்கும் தன்னுடைய திறமையை காட்டிக்கிட்டே இருக்க வந்தா உண்மையான கரைங்க அடுங்கப்பா என்ன மகாவித்வான் சங்கமே திரண்டு வந்திருக்கு என்ன சமாச்சாரம் உக்காரது பரவாயில்ல அப்புறம் நிக்கணும் நீங்க உருவாக்குற சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் ஒழுங்கா நிலைச்சு நிக்கணும் இல்லையா அதனாலதான் நாங்க நிற்கிறோம் ஓஹோஹோ ஏதோ சொல்லக்கூடாத சமாச்சாரத்தை சொல்ல வந்திருக்காப்புல இருக்கு வாங்க சொல்லுங்க சொல்லக்கூடியது தான் சொல்ல வந்திருக்கோம் அங்க உங்க மேல நடவடிக்கை எடுத்துருக்கோம் கண்டன திருமணம் நேரத்தி நகல கொண்டு வந்திருக்கோம் மேல கண்டன தீர்மானமா படிங்க அன்பையில் நடந்த கச்சேரியில் நீங்கள் நீலகண்ட பாகவதரை ரசிகர்கள் என்ற பெயரால் ரவுடிகளை ஏறிவிட்டு காயப்படுத்தியது அவன் செஞ்ச தப்பையெல்லாம் இவர் மேல ஏயா திருப்புறீங்க அவன் குழப்பு பிடிச்சவன் அதனால ஜனக மத்தியில உதவாகன அது இவர் என்ன செய்வாரு ரத்தனம் மேல படி ஒரு சகோதர கலைஞரை அதுவும் சங்க தலைவரையே அவமானப்படுத்தியது போலாகும் இது தீர்மானம் இல்ல எல்லா பயணமா சேர்ந்து பிட் நோட்டீஸ் விட்டுருக்காங்க எனவே இது சங்கத்திற்கு நீங்கள் ஏற்படுத்திய கலங்க மட்டுமல்ல சங்கீத உலகத்துக்கே நீங்கள் உண்டாக்கிய மாபெரும் அவமானமாகும் உங்களால் ஏற்பட்ட இந்த தவறுக்கு நீங்கள் உடனடியாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் மரம் கொடுத்த சிவன் தலைமையிலேயே பஸ்மாசுரன் கை வச்சானா அது மாதிரி வளர்த்த சங்கம் ஏன் தலைமையிலேயே கை வைக்கிறா நண்டு வாழே மூங்கில் இதுதான் காய கொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இங்கே நான் கட்டிக்காத்த தாய் சங்கம் தன் மகனையே கொல்ல வந்திருக்கா 
Money. Money. முதுகிற <laughs> <laughs> சங்க தீர்மானங்கிற பேர்ல என் அங்கத்தை பிறந்துட்டீங்களா என் கை ஒன்றாதா உங்க கை ஒங்குன்னா என் மருந்து மூலிக்காம போறதா உங்க வாழ்க்கையில ஒழுங்கி சொன்னா நான் மேடைக்கு வரலனா நீங்க மேடையில பழப்பு நடத்த முடியும்னா நீங்க என்ன யாரு விலக்கி வைக்கிறது நான் உங்களை விலக்கி வைக்கிறேன் அஞ்சு வருஷம் என்ன ஐம்பது வருஷம் ஆனாலும் சரி நீங்களே மனம் திருந்தி நாங்க செய்தது தவறுன்னு என் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வரைக்கும் இந்த மருந்தகத்தவா சொல்ல மாட்டேன் எங்க அனுபவங்களும் போராட்டங்களும் உனக்கு வேணாம் உன் அமைதியான வாழ்க்கைக்கு ஒரு நல்ல அஸ்திவாரம் போட்டு கொடுக்கறேன் நாளைக்கே உன்னை கூட்டிட்டு போய் பட்டத்துல பள்ளிக்கூடத்துல சேர்த்து விட்டுறேன் நீ நல்லா படிச்சுட்டு பெரிய டாக்டர் இன்ஜினியர் ஆயிடு அது போதாது உனக்கு என்னடா என்ன சொல்ற சரிங்க இவன் பேசாம இருக்கா அவன் சின்ன பிள்ளை தானே அவனுடைய எதிர்காலத்தை எப்படி அமைக்கணுங்கிற பொறுப்பு உங்க கையில தானே இருக்கு நாளைக்கு பட்டத்து புறப்படணும் ஏற்பாடு பண்ணு என்னடா மூஞ்சிய பாரு I'm 
மகனுக்கு நீ படித்து பட்டம் பெற்று வீடு திரும்பும் நன்னாளை உன் அம்மாவும் நானும் அவளுடன் எதிர்பார்க்கிறோம் தனியா கவர் வாங்கறதா இருந்தா ஐம்பது பைசா செலவாகும் அதை மிச்சப்படுத்தினா மகனுக்கு உதவும் இல்ல ஐயா வணக்கம் வேலு கிட்ட பணம் வேணும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தீங்களா உள்ள பேசுங்க பக்கத்து விட்டு கேட்க போகுது உட்காருங்க இருக்கட்டும் பரவாயில்ல வீட்டு பத்திரத்தின் பேர்ல நிறைய கடன் கொடுத்துட்டேன் இதுவே கடைசி தொகையா இருக்கட்டும் சீக்கிரம் செட்டில் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது பாப்போம் <laughs> 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 மாட்டேங்கிறியும் <laughs> 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 என்னங்க அது இனிமேன் <laughs> 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 படிச்சோ மாதிரி இருக்க இது கூட தெரியல எனக்கு நல்லாவே தெரியுது என்ன தெரியுது நீ தான் முட்டாள்தனமா பேசுற முட்டா ஆய் பாப்பா ஆய் இடி ஏன் பா நமக்குள்ள ஏதாவது தாராரா இல்லையே பா போய்ல பாப்போம் டாக்கி ஃபோன் ரஸ்கல் ரஸ்கல் எவ்ரிதிங் யூ வர கோத்துக்கு என்ன செய்ய என்ன ஏ பண்ணுவே என்ன பண்ணுவே சைக்கிள் ஓடிக்க சைக்கிள் ஏத்து வா ஆ ஏத்துற ஆமா கிழிச்ச ஒரு மணி நேரமா நடந்து 
சம்பந்தப்பட்டவங்க எல்லாம் சைலண்டா இருக்காங்க சம்பந்தமே இல்லாதவங்க சண்டை தான் எங்க தலையை போட்டு உருட்டுது உங்களுக்கு எல்லாம் வெக்கமா இல்ல பேசாம போங்க கலைஞ்சு இந்த பார்த்தி சுப்பையாவை கூப்பிடு சரி சார் சுப்பையா நீங்க தான் சுபையா பிள்ளையா உங்க வீட்ட வைக்க பூரண சம்மதம் தானே பூராவும் கையெழுத்து போடுங்க உங்க பையனோட படிப்பு செலவுக்காக வாங்கின தொகைக்கும் வீட்டோட கிரய தொகைக்கும் சரியா போச்சுங்க இந்தாங்க கணக்கு சந்தோஷம் வெறுங்கையோட அனுப்ப கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க தயவு செய்து இதை வாங்கிக்கோங்க நீங்களே வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்ன உங்க கடைசி காலம் வரைக்கும் நீங்க அந்த வீட்லயே இருக்கணும் சந்தோஷம் ஆனா மாசம் மாசம் வாடகை வாங்கிக்கணும் வாடகை வேண்டாங்க அப்படின்னா வீடு வேணும் சரி உங்க இஷ்டம் நீங்க அந்த வீட்டிலேயே இருந்தா சரி சந்தோஷம் தாகத்துக்கு மோர் கொண்டு வருச்சுங்களா மோர் சாப்பிட்டா மனசு குளிர்ந்துருமா என்ன ரிஜிஸ்டர் எல்லாம் எல்லாம் சுத்தமா முடிஞ்சு இனிமே நீ நான் உன் மகன் மூணு பேரும் தான் பாக்கி இந்த பேரும் புகழும் இருக்கே அது கடவுள் மனுஷனுக்கு கொடுக்கிற கௌரவமான தண்டனை என்ன சொல்றீங்க உன்னை எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான பேர் என்னை பார்க்கறதுக்கு வருவாங்க சிச்சி இவ்வளவுதானா இன்னும் லட்சக்கணக்கான பேர் நம்மளை பார்க்க வரக்கூடாதான்னு நான் ஆசைப்படுவேன் இன்னைக்கு ஆசைப்பட்டேன் யாருமே என்னை பார்க்க கூடாது நான் எங்க வெளியே போனாலும் மிருதங்க சக்கரவர்த்தி சுப்பையா பிள்ளை வாழ்க மிருதங்க சக்கரவர்த்தி சுப்பையா பிள்ளை வாழ்கன்னு எல்லாரும் குரல் கொடுப்பாங்க இன்னைக்கு ஒருத்த குரல் கொடுத்தா சுப்பையா 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 இந்த கையால பயக்கணக்கான ரசிகர்களுக்கு புஸ்தகத்தில் நான் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கும் ஒரு கையெழுத்து போட்டேன் அப்பா எனக்கு எவ்வளவு பிரகாசமா இருந்தாலும் அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் இருட்டு இருக்கத்தானே செய்யும் கஷ்டங்கிறது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் வர்றதா நாம என்ன பணத்தை வரையமா பண்ணிட்டோம் நம்ம பிள்ளையோட படிப்புக்கு தானே செலவு பண்ணோம் அது சரி அது சரி எப்படியோ நம்ம பிள்ளை நல்லா படிச்சு பாஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டான் மறுபடியும் நம்ம வண்டி கௌரவமா ஓடும் அந்த நம்பிக்கையில தான் நான் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கேன் ஐயா என்ன வேலு உங்க 
சொல்லு இத்தனை வருஷமா ஐயாவோட நிழலே இருந்துட்டேனுங்க நீங்களும் அம்மாவும் எனக்கு எந்த குறையும் வைக்கலைங்க சொல்லுப்பா நான் தனி மனுஷன் இல்லைங்க எனக்கும் குழந்த குட்டின்னு ஆயிடுச்சுங்க இதுக்கு மேலேயும் ஐயாவுக்கு பாரமா இல்லாம போய் பொழைச்சுக்கிறேனுங்க பள்ளியம்மே குடிக்க தண்ணி கொண்டா உழைப்புக்கு கூலி கொடுத்தலாம் விசுவாசத்துக்கு எப்படி கூலி கொடுக்க முடியும் இனிமேல் யார்கிட்ட போய் வேலை செய்ய போற என் வண்டி மாட்டி உனக்கு கொடுத்துறேன் அதை வச்சு நீ புடைச்சுக்க இந்த நிலமேல இவ்வளவு தான் என்னால செய்ய முடியும் பண்ணி கொண்டு வர எவ்வளவு நேரமா வேலு கிட்ட மாட்டையும் வண்டியும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வரலான்னு தான் உள்ளே இருந்த என்னால உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாதா உங்களுக்கு எது சரின்னு படுதோ அதுதாங்க எனக்கு சம்மதம் என் வாழ்க்கையே உங்க சந்தோஷத்தில் தான் இருக்கு என்ன <laughs> 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 இவ்வளவுதானா வேற எங்கேயாவது வச்சிருக்கீங்களா ஓன்லி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கம்பெனி சினத்து வரட்டுமா தேங்க்யூ சார் என்ன சார் 
சாப்பிட்டதுல ஏதாவது வயிற்று கொள்ளாரா இப்படி இப்படி நெளியறீங்க நத்திங் நத்திங் லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க முதல்ல போங்க இல்ல சார் நீங்க போகணும் உங்க நடைய நாங்க பார்க்கணும் பார்க்கணுமா ப்ளீஸ் நான் போகணும் சரி சார் ஹோட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் கடத்திட்டு போறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு உங்களுக்கு சேர் வேணும்னா எங்களை கேளுங்க நாங்க தரோம் நான் எடுக்கல தானா வந்துருச்சு ஹெல்ப் பண்ணுவோமா வா புடி புடி ரெடி 1 2 3 ஐயோ <laughs> 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 ஐயோ ஐயோ மேடம் மிருதங்கா ஐயோ மேடம் மிருதங்கா வாய் மெதுவா வட்டாடை ஓய் மெதுவா வட்டுறா போட முடியல ரெண்டு மசாலா வட கொடுப்பா சீக்கிரம்
ஒவ்வொரு <laughs> வருஷமும் <laughs> மார்கழி மாசத்துல நான் பஜனை பண்ற வழக்கம் குளிர் இல்லையா ஆமா இந்த வருஷம் ஆள் கிடைக்கல போல பஜனை கோஷ்டியோட வந்து நின்னுட்டீங்களே கண்ணா கவலை விடுங்க இனிமே உங்க பஜனை எங்க பொறுப்பு நீங்க எப்படி வாசிக்க சொல்றீங்களோ அப்படி வாசிக்க இப்படி ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது போன ஜென்மத்து புண்ணியம் சார் நாங்க தங்கறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் இடம் தேவை எங்க வேணுமானாலும் இடம் பிடிச்சுக்கோ தங்கிக்கோ எனக்கு பஜனை நடந்தா போதும் வாங்க 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 அடுடே பேஷ் பேஷ் நமக்கள பழைய நண்பர்களா வந்திருக்கீங்களே உட்காருங்க 
நீலகண்ட பாகவதற்கு விழா நடத்தி விருது கொடுக்க போறீங்க அதானே என்ன பாக்குறீங்க நான் மிருதங்க வாசிக்கிறது என்னதான் சத்தியம் பண்ணே பத்திரிக்கை வாசிக்கிறது என்ன சத்தியம் பண்ணணும் எல்லாம் உபரமா போட்டிருக்காங்க அந்த விழாவில நீங்க சொல்லுங்கம்மா நீங்க தான் தலைமை தாங்கி நீலகண்ட பாகவதற்கு பட்டம் கொடுக்கணும்னு இவங்க எல்லாம் விரும்புறாங்க நீங்க அவர் விஷயத்துல இப்படவும் சுலபமா ஒத்துக்குவீங்க நினைக்கவே இல்லைங்க தப்பா இடம் போட்டுட்டீங்களே அவருக்கு நான் விருது கொடுக்கறதுன்னா எனக்கு மட்டும் பெருமை இல்லை என் குடும்பத்துக்கே பெருமை ஏன் தெரியுமா நீலகண்ட பாகவதர் மாதிரி பெரிய மேத நம்ம நாட்டிலே குறைச்சல் அவரை வெறுக்கிறேன் வணங்குறேன் அவருடைய தனிப்பட்ட குணம் இருக்கு பாருங்க அதத்தான் வெறுக்கிறேன் கண்டிப்பா விழாவுக்கு வர்றேன் விழா தேதி இந்த மாசம் இருபத்தி மூணு ஐயா முத நாளே எங்க விருந்தாளியா வந்துருந்தேன் நான் வார்த்தை கொடுத்தேன்னா கொடுத்ததுதான் அந்த தேதிக்கு அந்த இடத்துல நிற்பேன் அப்ப நாங்க உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் நீங்களும் வரேன்னு சொல்லிட்டீங்க அவங்களும் தேதி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ரொம்ப தூரம் போகணுமே செலவுக்கு என்ன பண்றது அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கோ என்ன செய்யறது வேண்டியமே அவங்க பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் தான் போயிருப்பாங்க சக்கரவர்த்தி சார் சக்கரவர்த்தி சாருக்கு போக்குவரத்து செலவு கூட கொடுக்காம வந்துட்டமே அரவுர வித்வான்கிறதாய போக்குவரத்து செலவுக்கெல்லாம் அடிச்சுக்குவாங்க நிர்தங்க சக்கரவர்த்தி சுத்தீந்திர சுப்பா பிள்ளை யாரு புள்ளி பசிச்சாலும் புள்ள தின்னுமையா நாம பணம் கொடுத்தா தப்பா நினைச்சுக்குவாரு தப்ப நினப்பனா அவங்க பணம் கொடுத்தா என் நிலைமைய பாத்தியா வசந்த இருந்தவன் தாழ்ந்து போனா கஷ்டம் சாப்பிட்டு சாக வேண்டியது இல்ல அவன் பழைய கௌரவமே அவனை கொண்டுடும் அந்த ஊருக்கு போயிட்டு வரதா இருந்தா குறைஞ்சது இரநூறு ரூபாயாவது செலவாகும் நல்ல வேட்டி சட்டை வேற இல்ல என் செருப்ப பாருன் செய்யறது வாங்க <laughs> 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 விழாவுக்கு 
करना है इंडिकेटर के मृदंगा अंजू रूपा टिकट ईनू रूपा ब्लॉक मार्केट पोमा जनपा 
அதுல ஒரு ஈமா நானு அவர் கலா மேத மிருதங்கத்தால் அவருக்கு பேர் இல்லமா அவரால மிருதங்கத்துக்கு பேரு தம்பி இனிமே இது உங்க சொந்த வீடு கதா கண்ணனுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கவனிச்சுக்கமா சுசீந்திர சுப்பையா பிள்ளை மகம்மா லேசா
நண்பர்களே நீடாமங்கலம் நீலகண்ட பாகவதர் அவர்கள் பெரிய மேதை சங்கீத உலகத்திற்கு மாபெரும் சேவை செஞ்சிருக்கார் அவர் ஒரு தோழி ராகம் பாடினாலே போதும் அதுக்கு கோடி கொடுக்கலாம் அவருக்கு ஒரு பாராட்டு விழா ஏற்பாடு செய்து விருது வழங்குறாங்க அந்த விருதை உங்க கையால தான் கொடுக்கணும்னு நண்பர்கள்லாம் ரொம்ப கேட்டுக்கிட்டாங்க அதற்கிணங்க நான் ரொம்ப தூரத்திலிருந்து இங்க வந்திருக்கேன் ஈஸ்வர கடாட்சத்தால் ஐயா அவர்கள் பல்லாண்டு வாழணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு உங்களுடைய சார்பா இந்த விருத அவருக்கு நான் கொடுக்கிறேன் அங்க வச்சுடுங்க எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் சகல ஐஸ்வர்யங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற எனக்கு வாழ்த்து கூற இவர் வந்திருக்கிறார் அதையாவது போர்த்துக்கலாம் குத்தல் பேச வேண்டியிருக்கு கூத்தல் கோடிக்கு கோடி கொடுக்கலாம்னா அப்ப மத்த எந்த ராகமுமே எனக்கு பாட தெரியாதுன்னு ஒரு அர்த்தம் கோடின்னு சொன்னாரே அது எந்த கோடி கோடினா பணம் நினைக்காதீங்க கடைசியில போடுவாங்களே கோடி துணி அதை சொல்வார் மங்களகரமான இந்த சபையில அமங்கலமான வார்த்தையை சொல்லி என்ன அவமானப்படுத்தின இவர் கையாத பரிசு பெறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை சில பேரோடு வைத்திருச்சலால இனிமே மிருதங்கத்தையே தொட மாட்டேன்னு அப்பா சபதம் செஞ்சிட்டார் உனக்கும் இந்த கலை வேண்டாம் மேல படினார் ஆனா எனக்கு படிப்புல ஆர்வம் இல்ல இத பார்ப்பா சிங்கத்தினுடைய கர்ஜனை இருக்க அது அதன் ரத்தத்தோட கலந்தது அதை யாராலும் நிறுத்த முடியாது உங்க அப்பாவோட சபதம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் என்னுடைய சபதம் என்ன தெரியுமா உன்னை மாபெரும் கலைஞனாக்கி பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை உங்க ரெண்டு பேர் மனச எனக்கு நல்லா புரியுது எனக்கு பூரண சம்மதம் உங்க அப்பாவோட சம்மதத்தை வாங்கணுமே நீ எதுக்கு ஊருக்கு போய் நான் எப்ப உங்க அப்பாவை பார்க்கலாம்னு தகவல் அனுப்புப்பா ஓகே என்னது வீட்டு வித்துட்டீங்களா உங்க படிப்புக்காக தானே வித்தோம் நாளைக்கு நீ பட்டம் வாங்கி பெரிய வேலையில சேர்ந்துட்டேனா இத போல பத்து வீடு வாங்கிட மாட்டோமா பாலக்குடி படிச்சு உண்மையதான நீ எவ்வளவோ படிச்சு எப்படி எல்லாமோ வரப்போறேன்னு உங்க அப்பா நெஞ்சிரும் வந்து நடக்கிறாரு அவரை புண்ணிய வைக்க போறியா விரோதிங்க வெடி வச்சாலும் அசையாத அந்த மலையை பெத்த புள்ள நீ தூள் தூளாக்க போறியா நீ புள்ளையா எங்களுக்கு வாத்து கொள்ளியா கொள்ளி நெருப்பு ஏம வார்த்தை அள்ளி கொட்டுங்க ஆரம்பத்துல எனக்கு படிப்பு வராதுன்னு உங்ககிட்ட சொல்லல எனக்கு படிப்பு தான் வரணும்னு நீங்க நினைச்சிருந்தா நீங்க என்ன பத்திருக்க கூடாது வேற யாரையாவது தச்சு எடுத்துருக்க கண்ணா பின்ன பாலூட்டும் போதும் தோல்ல போட்டு தாளாட்டும் போதும் தன் கலைய முதுகல தானமா தட்டி மனசுல ஆழமா வச்சுட்டார் எங்க அப்பா நெஞ்சோட பதிஞ்சத மனசார தூக்கி எறின்னு சொல்றீங்களே கொஞ்சம் கூட உங்க கலையின் வருவே கிடையாதா கலை என்னோட பிறக்கல உங்க அப்பா என் கழுத்துல தாரிய கட்டி இருக்க மாட்டார் நீங்க சங்கீதம் பிறந்த திருவையாறுல பிறந்தவடானா வித்வான்கள் பரம்பரையில வந்தவ பல மேடைகள்ல கச்சேரி பாடி கந்தவகான கலாவல்லி பட்டமும் வாங்கினவடா உங்க அம்மா வரும் நேரம் இப்படி வேண்டி நான் செய்கிறேன் என் 
நாதத்தை கேட்டு அடிமையாகி நான் இந்த வீட்டுக்கு வந்தேனோ அந்த நாதத்தை கேட்க முடியல அந்த சக்கரவர்த்தியை பார்க்க முடியல அத நினைச்சு ஒவ்வொரு நாளும் அணுவடுவா துடிச்சிட்டு இருக்கேன் என்ன பார்த்தாடோ கலை உழைச்சிலேன்னு சொல்லிட்ட நான் 
காலை தூக்கி நின்று உன் காலே உன் காலே உன் காலே உன் காலே தூக்கி நின்றாடும் தெய்வமே காலே தூக்கி நின்றாடும் தெய்வமே காலே தூக்கி நின்றாடும் தெய்வமே காலே தூக்கி காலே தூக்கி காலே தூக்கி எங்க வெளிய போனாலும் மிருதங்க சக்கரவர்த்தி சுப்பையா புள்ள வாழ்க மிருதங்க சக்கரவர்த்தி சுப்பையா புள்ள வாழ்கன்னு எல்லாரும் குரல் கொடுப்பாங்க இன்னைக்கு ஒருத்தன் குரல் கொடுத்தான் சுப்பையா 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 என்னடாக்டரு அவர் சொல்றதுல என்ன தப்பு தங்கச்சி எவ்வளவு பெரிய இடத்து பொண்ணு உங்களுக்காக எவ்வளவு தியாகம் பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த உயிரை காப்பாத்தணும்னா முதல்ல அந்த விதண்டாவாதமா பண்ணிகளே சத்தியம் அதை தூக்கி எறிங்க மிருதங்க வாசிக்கிறத நிறுத்தின மாதிரி தங்கச்சியோட மூச்சையை நிறுத்திராதிக்கோ பாத்திய வேண்டியாமே அந்த ராஸ்கோல் என்ன சொல்லிட்டு போறான்னு உங்க மானமும் கௌரவம் தாங்க எனக்கு முக்கியம் என் உயிருக்காக உங்க கௌரவத்தை விட்டு கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு மகா வித்வானுக்கு மனைவியா வாழ்ந்தேங்கிற பெருமையோடு உங்க மடியிலேயே பூவோட பொட்டோட போய் சேர்ந்துடுறாங்க அடி வண்ணக்கிளியே எங்கு தன்னம் தனியே என்னை விட்டு விட்டு போக சம்மதமோ அடி வண்ணக்கிளியே இங்கு தன்னம் தனியே என்னை விட்டு விட்டு போக சம்மதமோ விட்டு விட்டு போக சம்மதமோ வாழ்ந்துடும் சொந்தங்கள் நாம் அடைந்தோம் சிரித்தால் சிரித்து அழுதால் துடித்து வாழ்ந்துடும் சொந்தங்கள் நாம் அடைந்தோம் இசையால் இணைந்தோம் இதயம் கலந்தோம் ஈருயிரும் என்று நாம் இருந்தோம் இசையால் இணைந்தோம் இதயம் கலந்தோம் ஈருயிருந்தெங்கு நாம் இருந்தோ அடி வண்ணக்கிளியே எங்கு தன்னம் தனியே என்னை விட்டு விட்டு போக சம்மதமோ
நடக்க போற அகில இந்திய மிருகங்க போட்டியில நீ கலந்துக்க போறேன்னு கேள்விப்பட்டதும் நேர்ல சந்திச்சு வாழ்த்தலான்னு வந்திருக்கிறேன் தேங்க்யூ ஐயா நீ யாருன்னு சங்கீத உலகத்துல உன்ன மாதிரி இளைய தலைமுறைகள் உருவாகணும்னு நினைக்கிறவங்கல்ல நானும் ஒருத்தன் ஆனா அதுக்கு நேர் மாறாத உங்க அப்பா நினைக்கிறாரு ஐயா என்ன சொல்றீங்க இந்த போட்டியில அவரும் கலந்துக்க போறாராமே ஆமா கண்ணா அவர் திட்டம் போட்டே தான் செய்த சத்தியத்தை கூட தூக்கி எரிஞ்சிட்டு இந்த போட்டியில கலந்துக்க போறாரு ஏன் தெரியுமா தன் பேச்ச மீறி போன தன் மகன் தலை தூக்க கூடாதுங்கிற கெட்ட எண்ணம் யாரோ ஒரு மூணாவது மனுஷன் உன் முன்னேற்றத்தில் அக்கறை வச்சு லட்சக்கணக்கில் பணத்தை செலவடிச்சு ஒரு போட்டி நடத்த முன் வந்திருக்க நேரத்தில் பெத்த தகப்பனே புள்ளைக்கு எதிர போட்டிக்கு வராரு இது என்ன கொடுமை எங்க அப்பா மட்டும் இல்லை என்ன படைச்ச ஆண்டவனே வந்தாலும் என் லட்சியத்திலிருந்து நான் பின்வாங்கப்படுறது வர சுப்பையா உன் கண்ணை குத்த உன் வேர்லயே தயார் பண்ணித்தேன் பாத்தியா நீங்க வருவீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஐயா அதனால முன்னாலே வந்துட்டேன் அகில இந்திய மிருதங்க வித்வான்கள் போட்டி நடக்க இருக்கிறது போட்டியின் முதல் கட்டமாக மிருதங்க சக்கரவர்த்தி சுசீந்திரம் சுப்பையா பிள்ளை அவர்களோடு பிற மாநில கலைஞர்கள் கலந்து கொள்வார்கள்
இதுவரை நடந்த போட்டியில் மிருதங்க சக்கரவர்த்தி சுப்பையா பிள்ளை அவர்களே வென்றிருக்கிறார்கள் இறுதி போட்டியில் அவரோடு மோத ஓர் இளம் சிங்கம் அடல் ஏறு பீடு உயிர்காலை கலியுக நந்தி தேவர் அமெரிக்காவில் தங்கப்பதக்கம் பெற்றவர் ஜப்பானில் வைரப்பதக்கம் பெற்றவர் ரஷ்யாவிலே சக்கரவர்த்திக்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தி என்ற பட்டத்தை பெற்றவர் இதோ வருகிறார் அவமிருந்து பெற்ற ஒரே புள்ள என்ன செய்யறான் பாத்தியா
என்னுடைய அகந்தைக்கும் பிள்ளவாளுடைய வித்தைக்கும் நடந்த போட்டியில அந்த உத்தமனுடைய வித்தை தான் ஜெயிச்சது உண்மையிலேயே அவர் மகா மேத அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க கூட எனக்கு அருகதை இல்லை வாழ்க 